ओके सो आमी एक टा व्हाइट बोर्ड आपने देखी शेयर कर सी ये व्हाइट बोर्ड टा क्या आपने देखते बच्चे तो आज के हमारे मूल्य तो क्लास नंबर इलेवन शुरू होच्छे सॉरी क्लास नंबर वन शुरू होच्छे आमी वो लोग शायद दिन बोले बिल्कुल कारण नाम आए एक टा बच्चे उटर गोष्टा क्लास so, our GR is beginner. This level is the first cluster. The first cluster is to beginner level. We have to do the idea. So, we have to do the table. Topic and then number of classes. So, our first topic is the linear algebra. आर तार परे आम्रा कोर बहुत छे अपनार calculus calculus इर परे तार पर आम्रा शुरू कोर बहुत introduction to statistics and then आम्रा कोर बहुत descriptive statistics इता शेषर पड़े तार पड़े हमरा कर बोचे probability and then probability distribution तो आमदे linear algebra ते आमदे class लग बे होचे दुइटा calculus से आमदे class लग बे दुइटा introduction to statistics इता लग बे एक टा descriptive statistics से आमदे class लग बे तीन टा probability তে আমার ক্লাস লাগবে হচ্ছে এখানে দুইটা probability distribution এ আমাদের ক্লাস লাগবে তিনটা তো আমার মনে হয় যে এখানে আমি ক্লাস সংখ্যাটা একটু ছোট কম করে ধরেছি এখানে একটু বেশি হতে পারে তাই কি আপনি এখানে দুইটা জায়গা হয়তো তিনটা কিছু কিছু জায়গা হতে পারে সো লেটস আমি যদি একটু এটাকে সবগুলো অ্যাড করি 5 3 8 descriptive probability probability distribution ও আচ্ছা হ্যাঁ লাস্ট হচ্ছে আর একটা क्वेश्चन আছে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার রিগ্রেশন which is our project তো এই প্রজেক্টের জন্য আমাদের এখানে ক্লাস লাগবে হচ্ছে আপনার দুইটা আচ্ছা তাহলে আমি এখানের মধ্যে এটা আমাদেরকে একটু চেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে 2.5 2.5 ইনগ্রেশন টু স্ট্যাটাস দুইটা ক্লাস প্রবাবিলিটি দুইটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন তিনটা আচ্ছা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে 5 5 10 10 5 15 আর 2 17 সো ইন এ সেন্স আমরা বলতে পারি যে আমরা আসলে এখানে মধ্যে 17 থেকে 18 টা বা এট বেস্ট যদি খুব প্রয়োজন হয় তাহলে হয়তো একটা এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে 19 টা ক্লাসে আমাদের এই বিগিনার লেভেলটা কমপ্লিট হবে এন্ড দেন তারপর আমরা আমাদের ইনক্রিমেন্ট লেভেলটা সেটা আমরা পরে শুরু করব আচ্ছা তো আমাদের এখানে টোটাল যে ডিউরেশনটা সেটা আমরা ম্যাক্সিমাম আড়াই মাস বলে থাকি বিশুয়া দুই মাসের মধ্যে এটা আমরা শেষ করে ফেলার চেষ্টা করি আর তারপরে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে কিছু সময় দেব লাইক 3 উইকস এর মতো টাইম দেব ওই টাইমে আপনারা কিছু আমি যে কুইজ গুলো দেব এবং অ্যাসাইনমেন্ট দেব আর প্রজেক্ট সাবমিশন দেব তো সেগুলো আপনারা কমপ্লিট করবেন ওটার জন্য আমি 3 সপ্তাহ সময় দেব এন্ড এটা যখন শেষ হয়ে যাবে এন্ড দেন আই উইল ডিস্ট্রিবিউট দ্য সার্টিফিকেটস টু অল অফ ইউ সো ওখানে এই যে কুইজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রজেক্ট সাবমিশনের জন্য কিছু মার্কস ফিক্স করা আছে ওই মার্কসগুলো আমি সবগুলো অ্যাড করব ওটা প্রবাবলি 160 বা 170 এর মতো মার্কস থাকবে ওটাকে আমি পরে স্কেল ডাউন করে 100 তে নিয়ে আসব এবং আমি দেখব যে আসলে কে কত परसेंटेज মার্কস পেয়েছে এবং এই परसेंटेज মার্কসটা এইটা আপনাদের সার্টিফিকেশনে অ্যাড করা থাকবে যে আপনি কোর্সে এত परसेंट মার্কস পেয়েছেন আর আমি পার্সোনালি আমি সবাইকে মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইয়া থেকে মানে রাড বাংলা লার্নিং হাব থেকে অ্যাডমিন থেকে আমরা চেষ্টা করি যে যারা কিনা 80% এন্ড এবাভ মার্কস পায় তাদেরকে আমরা হচ্ছে চেষ্টা করি যে আমাদের যে কোলাবোরেটিভ কিছু কোম্পানি আছে বা আমাদের সিনিয়র যারা ভাই আছে বিভিন্ন কোম্পানি আছে তাদের কাছে আমাদের আপনাদের সিভি গুলোকে ফরওয়ার্ড করা আর যারা কিনা 80% এন্ড এবাভ মার্কস পায় তারা যদি আবার পরবর্তীতে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা করতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা হলো চেষ্টা করি একটু ডিসকাউন্ট দাও এটা আপনি বলতে পারেন যে এটা স্কলারশিপের মত তো এখানে আমি যা যা বললাম তাতে কি আপনাদের কোনো क्वेश्चन আছে আপনাদের কারো কি কোনো क्वेश्चन আছে না ভাই আচ্ছা ওকে 
পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা আর দেরি করব না আর দুইটা ছোট্ট কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের যে শিডিউলটা সেটা আপনারা মনে রাখবেন সব সময় আজ থেকে যেটা শুরু হচ্ছে তো মানডে অ্যান্ড ওয়েন্সডে আমরা নয়টা তিরিশ থেকে শুরু করব এবং আমাদের ক্লাস শেষ হবে এগারোটা বা হচ্ছে এগারোটা পনেরো পর্যন্ত गत परशु दिन सानडे থ্রুট আওয়ার হোল ক্লাসেস এই শিডিউলই যাবে ঠিক আছে সানডে টিউসডে আসলে অনেকগুলো ব্যাচ মানে ম্যানেজ করতে হয় তো মানে হ্যাঁ জি তাহলে কি সপ্তাহে দুইটা ক্লাস নাকি তিনটা ক্লাস না সপ্তাহে দুইটা ক্লাস এটা সানডে টু টিউসডে না সানডে এন্ড টিউসডে ওকে 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 তো আমার সবগুলো ব্যাচই হচ্ছে সপ্তাহে দুইটা ধরে ক্লাস থাকে একটা হচ্ছে আপনার ধরেন মানডে এন্ড ওয়েডনেসডে আরেকটা হচ্ছে থার্সডে এন্ড স্যাটারডে যারা ফর্ম ফিল আপ করেছেন তাদের তাদের ওখান থেকে ইমেল অ্যাড্রেসটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে গুগল ক্লাসরুম আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই তাহলে আপনারা একটু ভালো বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন আমি এটা ওপেন করে রাখছি আমি জাস্ট ক্লাস শুরুর আগে এটা ওপেন করেছি আল লেভেল ব্যাচ টু 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 জিরো তো এখানে যে লিঙ্কটা আপনারা আজকে এখন জয়েন করেছেন এই লিঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে এবং এই লিঙ্কটা হচ্ছে ফিক্স আই মিন আমাদের থ্রু আউট দ্য কোর্স আমরা এই লিঙ্কেই জয়েন করব তো এই আমি আপনাদেরকে লিঙ্ক দিই বা না দিই রবিবার এবং মঙ্গলবার সাড়ে নয়টার সময় এই লিঙ্ক আপনারা জয়েন করে ফেলবেন আচ্ছা এখানের মধ্যে ক্লাস ওয়ার্ক যে সেকশনটা আছে এখানে কিছু আমি সাপ্লিমেন্টারি বই অলরেডি কিছু আমি এখানে পিডিএফ বই দিয়ে রাখছি স্ট্যাটিস্টিক্সের কিছু বই কিছু আর পিডিএফ মেটেরিয়াল তিনটা মডিউল আপলোড করা আছে বাকি মডিউলগুলো আমি আস্তে আস্তে আপলোড করব আর আর কোড হচ্ছে আমি এখানের মধ্যে আজকে যে কোডটা করাবো সেটা আমি আপলোড করে রাখছি এটা আমি দরকার হলে আমরা আপডেট করে দেবো আর এখানে নিচের যে ক্লাস ভিডিও এখানে হচ্ছে হাউ টু ইনস্টল আর স্টুডিও ওরিয়েন্টেশন সেশনের ভিডিওটা আছে আর প্রিভিয়াসলি আমার দুইটা ফ্রি ক্লাস ছিল ওই দুইটা ফ্রি ক্লাসের প্রি রেকর্ডেড ভিডিওটা এখানে মধ্যে দেওয়া আছে সো আমরা ওই আগের দুইটা ভিডিও আমি রেখে দিছি মানে ওইটার বাদ দিয়ে নেই যে চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন আর তারপর হচ্ছে ক্লাস ওয়ান টু যেটা থাকবে আজকের যে ক্লাস এটা এখানে লিঙ্কটা অ্যাড হবে তো প্রথম দুইটা ক্লাস যেহেতু ফ্রি ওটা আপনার পাবলিক করা থাকবে বাট পরের তিন নম্বর ক্লাস থেকে সেটা প্রাইভেট ভিডিও থাকবে শুধুমাত্র যারা আর কি মানে পেমেন্ট করবেন বা যারা পেইড স্টুডেন্ট তাদের ইমেল অ্যাড্রেসটাই শুধুমাত্র ওখানে এমবিডেড করা থাকবে ওকে সো এখানে যদি আমি দেখি পিপলের ইয়াতে এই ট্যাবে তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আলিফ আফসারি ফারহানা হক মোহাইমিনুল ইসলাম তারপর রাকিব তাজবিব অ্যান্ড তাসলিম জামান এই কয়েকজন আপনারা এখন ফর্ম ইয়ে করেন নেই অ্যাকসেপ্ট করেন নেই বা আপনার ইমেলটা চেক করেন নেই তো আমি যারা এখানে আসে আমি আরেকে রাতের পরে ক্লাসের পরে আমি আবার একটা ইনভিটেশন পাঠাবো ইউজুয়ালি এই ইনভিটেশনটা একদিন পর্যন্ত স্টে করে মানে আপনার গুগল আপনার জিমেলে ইমেলের লিঙ্কটা থাকবে মানে ইনভিটেশন লিঙ্ক থাকবে কিন্তু ওইটা আসলে অটোমেটিক্যালি একদিন পর এক্সপায়ার হয়ে যায় আর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বারো জন স্টুডেন্ট আছে সেখানে ফয়সাল আহমেদ কাশ্মীর রায়ান মাহদিন সাজ্জাদুল সিফাতুল কায়সার লিটন আলী রায়হান হোসেন সাবা হোসেন সাবা হোসেন ইকরা সাজেদা আক্তার শাহরিয়ার সৈকত সঞ্জিদা বর্ষা এ তালিম জামান তো বারো জন এখানে মধ্যে আছে আচ্ছা আর আমি আপনাদেরকে এখানে ওই মানে দুই তিনটা মডিউল হওয়ার পরে আপনাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া শুরু করব ওই অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমি এখানে যে স্ট্রিমে এখানে অ্যাড করব 
আপনারা ক্লাস ওয়ার্ক এখান থেকে পেয়ে যাবেন তো এই হচ্ছে আপনাদের যে গুগল ক্লাসরুম এই গুগল ক্লাসরুমের ফিচারটা হচ্ছে এখানে তো আমরা মোটামুটি অনেক কিছুই দেখলাম দেন আমাদের যে আজকের অংশটুকু আমরা শুরু করব আমাদের মেইন ক্লাস তো আমাদের মেইন ক্লাসের জন্য আমরা আমাদের স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি দুইটা মডিউলের স্লাইড রয়েছে একটা ফার্স্ট হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু আর স্টুডিও তা আমার পিডিএফ এর স্লাইডটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন लिखार जो प्लाटफर्म करी प्लाटफर्म आईडी स्टूडियो प्लाटफर्म नाम स्टूडियो तो प्रोग्रामिंग लैंगुएज करी स्टैटिस्टिकल कम्पिटिंग एंड ग्राफिक्स R Studio ID হচ্ছে अवेलेबल এট জিএনও আচ্ছা এগুলো ব্লা 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 ইনফরমেশন ওকে সো R Studio কি করে CSV Excel SAS SPSS বা SAV ফরম্যাট স্টার্টআপ ফরম্যাট এই ধরনের ফরম্যাট গুলো না আমরা অন্যান্য সফটওয়্যার যে ধরনের ফরম্যাট গুলো দেখি SAS SPSS এবং স্টার্টআপে ওই ধরনের ফরম্যাটের ডেটা গুলোকেও R Studio রিড করতে পারে তো R সাপোর্ট করে কি ধরনের ফাইল টাইপ .r .rmd .rnw रिसार्चिफिकल कम्युनिकेशन It allows anyone to uh, access the computer to participate freely in the global economy and rewards the data literacy. So, actually, our uh, data science by scientific researcher kit is no R Studio ke uh, use kore dekhi. So, it is widely used data uh, software. This software is already used by millions of people to analyze data. R Studio is equipping hundreds of thousands of students to be the next generation people with skills to make sense of data. Acha. तो क्षेत्र क्यों आर स्टूडियो के चूज करोड फ्रेंडलि मिटिगेट देंडो डिपेन्डेंसि मैं आज वेंडो डिपेन्डेंसि बोलते हैं समय देखा जाए सार्टन टाइप अफ फाइल टाइप फर्मेट अन्न एक फर्मेटे क्या करना लाइक फर एक्साम्पल सासर जो फर्मेट से स्टार्टा क्या करना स्टार्टर फर्मेट स्पेस क्या करना आर स्टूडियो सुविधा हे ता सबधरण रिलेटेड जोधरण फाइल आ फाइल टाइप गो आ मडल गुलटर तो इंटरफेसिंग is free open source and eta data science scientist and visualization project amra kaaje lagai use kore thaki this language is built specifically for statistical analysis and data mining r analytics is not only used in analyze data but also create software and applications that can reliably perform statistical analysis so r language the amra jara kina mane ektu boss level e manush to senior level e manush ta jaye ekhon theke software create korte pare choto choto যে বান্ডেল আমরা যে ধরনের প্লাগইনস গুলো দেখি ওগুলো তৈরি করা যায় এখান থেকে ওকে সো আমরা এখানে আমাদের লিনিয়ার নন লিনিয়ার মডেলিং ডেটা ক্লাস্টারিং টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস এবং ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল কম্পিউটিং এর কাজগুলো আমরা আর স্টুডিও দিয়ে করতে পারি বা আর ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করতে পারি আচ্ছা তো আমরা ডেটা সায়েন্সে এখানে আরো কিছু কথা আছে যে আমরা আসলে ডেটা সায়েন্সে কিভাবে ইউজ হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান যারা আছে তারা ডেটার বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ চার্ট পিকচার ভেরিয়েবল প্লট বিজ্ঞাপনের কাজগুলো করতে পারে খুব সহজেই সুন্দর সুন্দর প্লট তৈরি করা যায় আর রিসার্চার্স ক্যান এক্সপ্লোর দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলস টু ভ্যালিডেট देम অর টু চেক देयर एग्जिस्टিং ওয়ার্ক অর পসিবল এরর্স তো ইট অলসো হেল্পস টু এলাউ ইউ টু প্রেডিক্ট দ্য ক্রিটিক্যাল বিজনেস আউটকাম দেন ক্রিয়েট ইন্টারঅ্যাকটিভ ড্যাশবোর্ড ইউজিং ফিজিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড ইজিলি বিল্ড স্ট্যাটিস্টি
তো এবং এটা খুবই ফাস্ট এবং ইফেক্টিভ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আর এখানে তেমন কথা নাই কিছু কথা এবার ঘুরে ফিরে চলে আসে আমরা একটু একটু স্কিপ করে যাই আর স্টুডিও ইন্টারফেসের মধ্যে আমরা অন্যান্য যে ধরনের সফটওয়্যারগুলো দেখি সেই সফটওয়্যারে যেরকম ইন্টারফেস থাকে যেমন ফাইল এডিট ভিউ কোড সেশন বিল্ড ডিবা প্রোফাইল নিউ ফাইল ওপেন ফাইল ক্রিয়েট প্রজেক্ট প্রজেক্ট ফাইন্ড রিপ্লেস রান কনসোল টার্মিনাল এগুলো হচ্ছে কি কমন কিছু ফিচার আমি আপনাদের একটু পর দেখাবো এছাড়া ফাইল প্লট প্যাকেজ হেলথ ভিউয়ার এনভারনমেন্ট হিস্ট্রি কানেকশন এগুলো ইন্টারফেসের মধ্যে থাকে ইনবিল্ড আচ্ছা সাম ইম্পর্টেন্ট প্যাকেজেস ফর আর্ট ডেটা সায়েন্স যারা আর নিয়ে যারা ডেটা সায়েন্সে কাজ করতে চায় তারা সবসময় কিছু কমন প্যাকেজ নিয়ে কাজ করে যেমন এর মধ্যে একটা হচ্ছে জি জি প্লট টু তো জি জি প্লট টু এটা আসলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ওয়ান ভেরিয়েবল টু ভেরিয়েবল বা মাল্টি ভেরিয়েবল ডেটা বা ক্যাটাগরিক্যাল এবং নিউমেরিক্যাল ডেটাগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করতে জি জি প্লট টুকে ইউজ করে থাকি থ্রি ডি প্লটের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি ডেটা টেবিল হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ডেটা ফ্রেম তৈরি করে আমার হচ্ছে ভ্যাস্ট অ্যামাউন্ট অফ ডেটাকে যদি আনস্ট্রাকচার থাকে র ডেটাকে হ্যান্ডেল করার ক্ষেত্রে আমার ডেটা টেবিলটাকে ইউজ করে থাকি এই ডেটা টেবিল মানে এই ডেটা টেবিল যে প্যাকেজটা আছে এটা প্রায় বলতে গেলে দশ জিবি থেকে হান্ড্রেড জিবি পর্যন্ত ডেটা হ্যান্ডেল করতে পারে একাই তারপর হচ্ছে ডিপ্লায়ার তো ডিপ্লায়ার প্যাকেজটা সাধারণত আমরা ডেটা ম্যানিপুলেশন এবং ডেটা ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ডেটা ক্লিনিংয়ের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি তানি আমাকে যে কথাটা একটু আগে জিজ্ঞেস করেছেন যে ডেটা ক্লিনিং এবং ইয়ার ব্যাপারটা আর কি তো ওটা আসলে আমরা ডিপ্লায়ার দিয়ে করে থাকি ওখানের মধ্যে আমরা সিলেক্ট অ্যারেঞ্জ ফিল্টার সামারাইজ মিউটেড হ্যাঁ তারপর পাইপ ফাংশন অনেক ধরনের ফাংশন আছে সেই ফাংশনগুলো আমরা ইউজ করি এছাড়া হচ্ছে টাইডি আর এইটা আসলে আমরা ডেটা ক্লিনিংয়ের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি টাইডি কথাটা আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে কোনো কিছুকে পরিষ্কার বা ঝকঝকে দপ্ত করার ক্ষেত্রে ইউজ করি শাইনি শাইনিটা হচ্ছে আমরা এটা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন উইদাউট রিকোয়ারিং জাওয়া স্ক্রিপ্ট তো এইটা আসলে বিভিন্ন এস টি এম এল উইজেট জাওয়া স্ক্রিপ্ট অ্যাকশন এগুলো নিয়ে কাজ করে সিএসএস নিয়ে কাজ করে আমার যে মানে আমার এই লেভেলটাতে বিগিনার লেভেল বা ইন্টারমিড লেভেলে ডেটা অ্যানালিসিসে আমরা আসলে শাইনিটাকে ইউজ করি না এটা যারা কিনা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে তারা ইউজ করে এছাড়া হচ্ছে প্লট লাই প্লট লাই দিয়ে আমরা গ্রাফিক্যাল কাজ করতে পারি জি জি প্লট দিয়ে করতে পারি প্লট লাই দিয়ে করতে পারি আসলে দেখা যাচ্ছে যে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করার জন্য অনেক ধরনের প্যাকেজ আছে তো যখন যেটা দরকার আমরা সেই ধরনের প্যাকেজগুলোকে কল করে নিয়ে আসি তো এই হচ্ছে আচ্ছা আরও কিছু আছে যেমন হচ্ছে নিট আর এটা হচ্ছে আমরা সাধারণত ডেটাকে রিপ্রডিউস করা ডেটাকে সাবসেট তৈরি করা ডেটার বিভিন্ন টাইপগুলোকে আলাদা করা স্ট্রাকচার সাজানো তারপর হচ্ছে ল্যাটেক্স এস টি এম এল মার্কডাউনের কাজগুলো করে থাকি এছাড়া বিভিন্ন অ্যানিমেশন করার ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে ডেটারা হচ্ছে মুভ করতেছে একটা গ্রাফ তৈরি হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড একটা ভিডিও তৈরি হচ্ছে যেমন গ্রাফটা কত টাইমের সাথে সাথে কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে এই ধরনের কিছু ছোটোখাটো যেটা আমরা জ্বলি যে ডট জি ফরমেটে যে কিছু ভিডিওস থাকে বা ছোটো ছোটো পিকচার থাকে মুভিং পিকচার ওগুলো আমরা নিট আর্ট দিয়েও করতে পারি দেন আমরা আসি হচ্ছে এম এল আর থ্রি এটা সাধারণত আমরা মেশিন লার্নিং যখন আমরা মডেল করব তখন আমরা এম এল আর থ্রি এই প্যাকেজটা একটু ইনস্টল করবো বা এটাকে আমরা ইউজ করবো তো ওটার আন্ডারে আমরা ডেটা ক্লাস্টারিং ডেটা রেগুলেশন ক্লাসিফিকেশন সার্ভাইভেল অ্যানালাইসিস টাইম সিল অ্যানালাইসিস এবং অনেক ধরনের কাজগুলো করতে পারি তারপর এক্স জি বুস্ট এটা এটা হচ্ছে একটা খুব কমন একটা প্যাকেজ এটার সাথে আবার ক্যারেট প্যাকেজটাও কানেক্টেড এটাও আসলে আমরা মেশিন লার্নিং এর বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন র্যাঙ্কিং প্রবলেম রিগ্রেশন বা হচ্ছে র্যান্ডম ফরেস্টের কাজগুলো করে থাকি তো এই হচ্ছে কিছু ইম্পর্টেন্ট প্যাকেজ ডেটা সায়েন্টিস্টের জন্য আমরা যারা আর নিয়ে কাজ করি তারা এই ধরনের প্যাকেজগুলো ইউজ করি তো সেই প্যাকেজ এবং তাদের কিছু ফাংশনের নামগুলো দেখি ইউজুয়ালি দেখা যায় যে আমরা প্যাকেজ বলতে হচ্ছে যে আমরা আসলে পাইথনে যেটাকে আমরা লাইব্রেরি বলি সেটাকে আরে আমরা প্যাকেজ বলি মানে জাস্ট জিনিস দুটা একই নামটা একটু ডিফারেন্ট আমরা পাইথনের ক্ষেত্রে বলে থাকি যে লাইব্রেরি সেটাকে আমরা আরে বলি ওই প্যাকেজ আর ফাংশন হচ্ছে একই জিনিস লাইব্রেরির আন্ডারে ফাংশন থাকে প্যাকেজের আন্ডারও ফাংশন থাকে সো ফাংশন আমরা দুই জায়গাতেই আমরা একই নাম ইউজ করি ফাংশনস সিম্পল ফাংশনস তো কিছু ফাংশনের নামগুলো এখানের মধ্যে সামারি সামারাইজ করে আমি লিখে রাখছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন লাইক ফর এক্সাম্পল ডি প্ল্যাট দিয়ে শুরু করি এটা হচ্ছে ডেটা র্যাঙ্কিং ডেটা অ্যানালাইসিস কাজ করে পার এটা হচ্ছে ডেটা র্যাঙ্কিং কাজ
মানে বড় ফাংশনের নাম থাকে ওটাকে শর্ট ফর্মে আনতে গিয়ে একটু বিগ ঘুরে করে ফেলে যেমন এস কিউ এল ডি এফ এটা একটা ফুল ফর্ম আছে ওই ফুল ফর্মটাকে আসলে ছোট করতে গিয়ে এরকম নাম করে ফেলছে হ্যাঁ তো এক্ষেত্রে আবার হচ্ছে পাইথন সুবিধা আছে তো পাইথন আবার যেটা হয় যে যে লাইব্রেরিটা যদি বলি আমি নাম পাই তাহলে নিউমেরিক্যাল পাইথন বা যদি পান্ডাস ওটা হচ্ছে আলাদা কাজগুলো করে বা ম্যাপ্রোডিপ ওটা আলাদা কাজ করে তো ওই নামগুলো কমন আসলে আমরা দেখা যায় যে ওই যে যেটা নিয়ে কাজ করে তার কাছে ওইটা ওই নামগুলো আসলে একটা সময়ে পরে ওইটা কমন হয়ে যায় বা সে মাথায় রাখে যে তার চলে আসে মাথায় যে আচ্ছা এটা এই প্যাকেজের নাম এই প্যাকেজের এই ফাংশন এটা তো এই কাজ করে ওই কাজ করে লাইক এইরকম আর কি যে করতে করতে আসলে একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে যায় তারপর এছাড়া কিছু হচ্ছে স্ট্রিং আর লুবরি ডেট লুবরিকেট আমরা শুনছি লুবরি ডেট এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং নাম মাঝে মধ্যে কিছু নাম ওরা দেয় খুব মজা লাগে যেমন হচ্ছে লুবরি ডেট এটা হচ্ছে সাধারণত ডেট টাইম টাইপের টাইম সিজ টাইপের ডেটা গুলো আমরা করে থাকি জু চিড়িয়াখানা এটা আসলে ডেটা র্যাঙ্কিং ডেটা অ্যানালাইসিস কাজ করে নিট আর আর মার্কডাউন ডেটা ডিসপ্লের ক্ষেত্রে জি জি প্লট টু ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন লিস্ট ভিউয়ার ডেটা ডিসপ্লে তারপর প্লটলি এগুলো সবই ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন এর ডাইগ্রাফস জি জি ফোর্স তারপর এসকুইজ আর কালার ভিউয়ার আমরা যেমন যে কফি ব্রিউ করি না মানে বিভিন্ন কফি সবই দেখা যায় কফি ব্রিউ করে তো এখানে নাম রাখছে হচ্ছে আর কালার ব্রিউয়ার সো মানে বিভিন্ন কালারের মিক্সচার তৈরি করে এটাও হচ্ছে একটা ফাংশন মানে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে এনিওয়েজ আমরা প্রথমে হচ্ছে একটু আমাদের যে ইন্টারফেসটা সেই ইন্টারফেসটা একটু দেখি তাহলে আপনারা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের ইন্টারফেস ঠিক আছে আমি এখানে আবার কিছু কাজ করতেছিলাম সন্ধ্যার পর থেকে কিছু প্লটের কাজ মানে অ্যানালাইসিস কাজ করতেছিলাম আমার আর কি পেপার রিলেটেড কাজ করতেছিলাম আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখন ওই যে আর স্টুডিওর দিকে তাকিয়ে আছি ঠিক আছে আমি এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনার এখানের মধ্যে কয়জন আছে ছয় সাত চার এগারো এগারো জন আছেন আচ্ছা তো আমরা একটু দেখি যে আর স্টুডিওর মধ্যে এই ইন্টারফেসটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি বেশিক্ষণ লাগবে না তো একদম কর্নারে হচ্ছে ফাইল এখানে নিউ ফাইল তারপর আর স্ক্রিপ্ট আর মার্কডাউন সি সি প্লাস প্লাস জাভা স্টেমেল টাইপের ফাইলগুলো আমরা এখানে নিউ ফাইল হিসেবে তৈরি করতে পারি ওপেন নিউ প্রোজেক্ট ওপেন ফাইল ওপেন রিসেন্ট ফাইল আমার এখানে কিছু রিসেন্ট ফাইলগুলো এখানে আছে ইম্পোর্ট ডেটা সেট আপনি এটা টেক্সট বেস হইতে পারে রিড আর হইতে পারে এস পি এস 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 স্টাটা বা এক্সো থেকেও হইতে পারে ইম্পোর্ট করতে পারেন সেভ করতে পারেন তারপর ক্লোজ করতে পারেন বা প্রিন্ট নর্মাল কমন কিছু অপারেশন এডিটের মধ্যে ব্যাক ফরওয়ার্ড আন্ডু রিডু কার্ড কপি পেস্ট ফাইন্ড ফাইন্ড নেক্সট ওয়ার্ড কাউন্ট এগুলো কোডের ক্ষেত্রে ইনসার্ট সেকশন কোডগুলো জাম্প টু সার্টিন কোড হেলথ ফাংশন ডেফিনেশন এক্সট্রাক্ট ফাংশন এক্সট্রাক্ট দ্য ভেরিয়েবল বিভিন্ন কমেন্টের কাজগুলো আছে তারপর রান রি রান এগুলো আছে ভিউয়ের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল সাইজ জুম ইন জুম আউট ফোকাস করা হিস্টোরি প্লট প্যাকেজ এগুলো শো করানো এগুলো আমরা দেখতে পারি প্লটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্লটকে জুম করা নেক্সট প্লট নেক্সট প্লটে যাওয়া এগুলো কিছু শর্টকাট কি আছে ডান পাশে দেখেন এখানে কন্ট্রোল অল্টার এফ ওয়ান এফ টুয়েলভ দেওয়া আছে আমরা অবশ্যই এখানে গিয়ে গিয়ে করি না আমরা মাউস দিয়ে সব জায়গায় কাজ করি সেশন এটা হচ্ছে নতুন সেশন তৈরি করা টার্মেন্ট করা সেভ করা ডিবাগ তারপর প্রোফাইল মানে ডেটা প্রোফাইলিং করা আচ্ছা এরপর হচ্ছে টুলস আমাদের আসলে মানে উপরে এগুলোতে আসলে খুব একটা কাজ নাই আমরা হয়তো বেশিরভাগ সময় এই ফাইল যে ট্যাপটা আছে সেই ট্যাপটা হয়তো আমরা ওপেন করব আর এডিটটা হয়তো ওপেন করব এই দুইটা আমাদেরকে কাজের সময় ওপেন করতে হইতে পারে আর বাকি কোড ভিউ প্লট সেশন বিল্ড এগুলো ইনিশিয়ালি আমাদের লাগবে না ডিবাগও লাগবে না প্রোফাইলও লাগবে না মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত এগুলো কিছু আমাদের এখন মানে ধরার দরকার নেই যেটা করা দরকার মানে যেখানে আসলে আপনাদের সামনে কাজে লাগবে নেক্সট ক্লাস বা তারপরের ক্লাস থেকে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের আপনারা যখন আর স্টুডিওর কি ইনস্টল করেন আপনাদের সি ড্রাইভে হোক অথবা যে কোনো ড্রাইভে হোক ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে তো হয় কি যে বেসিক ইনিশিয়াল কিছু ফাংশন থাকে যেগুলো ইনবিল্ট ইনস্টল করা থাকে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বেস মানে বেস ফাংশন তো কিছু কিছু ফাংশন দেখবেন যে এটা এরকম এটা ইনফরমেশনটা এরকম দেওয়া থাকে যে বেস তো বেস মানে হচ্ছে যে আর এর ইনবিল্ট কিছু ফাংশন সেট করা থাকে যেটা যেটা হচ্ছে বেস এটাকে কি বল এটা কি বলা যায় লাইক হচ্ছে যে বেস ফাংশনের আন্ডারে এখানে থাকে 
সো লাইক সিম্পল কিছু মিন মিডিয়ান বা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালু মানে বেসিক কিছু কাজ আছে স্কয়ার রুট করা এই কাজগুলো হয়তো আমরা বেস লেভেল থেকে পেয়ে যাই যেগুলো একটু স্পেসিফিক কাজ ওটার জন্য আলাদা কিছু প্যাকেজ আমাদেরকে ইনস্টল করে নিতে হয় তো এখানে প্রথম কাজটা হচ্ছে কি যে আমাদের যে কোনো একটা পার্টিকুলার লাইব্রেরি ধরেন আমি বললাম যে ডিপ লায়ার এখন এই ডিপ লায়ারটা কিন্তু আপনার শুরুতেই এখানে মধ্যে ইনস্টল করা থাকবে না বা আপনি সরাসরি এটা কল করতে পারবেন না আপনি যদি লিখেন ফাংশনটা যে লাইব্রেরি লিখে ডিপ লায়ার দিয়ে যদি আপনি এন্টার করেন বা রান করেন তখন দেখবেন যে এটা এরোর দেখাবে কি এরোর দেখাবে বলবো যে ডিপ লায়ার খুঁজে পাচ্ছে না এখন যদি খুঁজে না পায় হ্যাঁ আপনি হয়তো জানেন যে ডিপ লায়ার হবে এখানে আপনার স্পেলিং মিস্টেক নাই বাট সে বলবে যে এই নামে মানে লাইব্রেরিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো কখনো বলতে পারে যে এই নামটাই নাই বাট ইউজুয়ালি এরকম হয় না যদি নাম ঠিক থাকে তাহলে বলবে যে এই নাম নামের যে লাইব্রেরিটা সেটা খুঁজে পাচ্ছে না যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে কি করব তাহলে যে কাজটা করবো আমরা টুলসে যাব এখানে দেখা আছে প্রথমে আছে ইনস্টল প্যাকেজেস সো আমরা এটা ক্লিক করলে দেখেন এখানে হচ্ছে ইনস্টল ফ্রম রিপোজিটরি ক্র্যান সো ক্র্যান রিপোজিটরি হচ্ছে যে আর এর যত ধরনের ফাংশন আছে সবগুলো ফাংশনের একটা সার্ভার ক্র্যান সার্ভার আমি যদি এটাকে আপনাদেরকে এখান থেকে একটু সহজ করে দেখাই আপনারা একটু ভালো করে বুঝতে পারবেন লেটসে আমি এখানে মধ্যে লিখলাম যে ক্র্যান রিপোজিটরি ওকে ক্র্যান রিপোজিটরি সো আমি একটু ওপেন করি যে দেখেন এখানে এটা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ আর আর্কাইভ নেটওয়ার্ক মানে এই নেটওয়ার্কের আন্ডারে আর আর্কাইভের ভিতরে সব ধরনের প্যাকেজ সব ধরনের ফাংশন এখানে লোড করা আছে সার্ভারের মধ্যে সো আমাদের যে কাজ হবে দেখেন এখানে দেওয়া আছে বড় করে আর ক্রান মিরর সার্চ সো আমি এখান আপনার এখান থেকে আর ইনস্টল করতে পারেন ডাউনলোড করতে পারেন এবং এখানে আপনারা করবেন কি যে আপনাদের যে প্যাকেজগুলো আছে যে সফটওয়্যার আর সোর্সেস আর বাইনারিস প্যাকেজেস তো প্যাকেজে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে এখানে টেবিল অফ অ্যাভেলেবেল প্যাকেজেস শর্টেড বাই দ্য পাবলিকেশন মানে যেগুলো আপনার যেগুলো হচ্ছে ইউজুয়ালি সারা ওয়ার্ল্ডে যারা আর্ট ডেভেলপার তারা তো বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরি ডেভেলপ করে বা বিভিন্ন ফাংশন ডেভেলপ করে তো শর্টেড বাই ডেট অফ পাবলিকেশন হিসেবে আপনি শর্ট করে বের করতে পারেন আর টেবিল অফ অ্যাভেলেবেল প্যাকেজ যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে আপনি দেখবেন যে প্যাকেজের নামগুলো আছে এবং এই প্যাকেজের টাইটেলটা দেওয়া আছে দেখেন অনেক বড় বড় টাইটেল কিন্তু কিন্তু এটা ছোট ছোট নামে চলে আসছে দেখুন যেমন ধরেন অর্ডার র্যান্ডম ফরেস্ট এটা নাম হচ্ছে ও আর এফ বা ধরেন আপনার ওএলএস অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ার সেটাকে ওএলএস নাম দেওয়া আছে তো আপনি এখানে মধ্যে দেখবেন যে যেটা দরকার আপনি এখান থেকে চেক করে দেখতে পারেন যে ওটা কি শাইনি প্লট থ্রি ডি ও আর কে এম অর্থো ডি আর হ্যাঁ তারপর টাই ডি আর অনেক ধরনের আছে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে কি যে আপনি জানেন যে এটা কোন নামটা আপনি জানেন তারপরে যদি আপনার কনফিউশন থাকে তা তো কোনো সমস্যা নেই আপনি করবেন কি যে প্যাকেজের নামটা লিখবেন তা আমি লিখলাম যে ডিপ এল ওয়াই আর সরি ডিপি এই যে ডিপি লেখার সাথে সাথে দেখেন অনেকগুলো কিন্তু চলে আসছে তো আমারটা হচ্ছে ডিপ লায়ার এটা ডিপি এল ওয়াই আর কোথায় রাখবেন এটা আপনি ফিক্স ডিফল্ট থাকবে আমার এখানে আছে এখানে মধ্যে আর এর মধ্যে আছে আপনার এটাও ফিক্স ওই জায়গায় থাকবে চেঞ্জ করার দরকার নেই এবং এখানে একটা টিক চিহ্ন দিবেন সেটা হচ্ছে ইনস্টল ডিপেন্ডেন্সিস মানে ডিপ লায়ারের সাথে আরও যে সাব প্যাকেজগুলো আছে যার সাথে ডিপ লায়ার কানেক্টেড ওগুলোকেও একসাথে ইনস্টল করে ফেলবে এখন এইটা করার পর আপনি যখন এখানে ইনস্টল ক্লিক করবেন যেমন আমার এখানে মধ্যে একটা ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে যে এটা অলরেডি ইনস্টল করা আছে ওকে তো আমি যদি এখন ইয়েস দিই তাহলে আবার নতুন করে ইনস্টল করবো আমার দরকার নেই আপাতত সো এখানে মধ্যে ইনস্টল প্যাকেজ আচ্ছা নো দিলাম কেন আচ্ছা নো দেওয়ার পরে আচ্ছা বলছে যে প্যাকেজ ডি প্লাস সাকসেসফুলি আনপ্যাক অ্যান্ড এম ডি ফাইভ সামস চেক ইনস্টল প্যাকেজেস ওকে ফাইন ডাউনলোড বাইনের প্যাকেজেস এগুলো কিছুক্ষণ সময় নিবে এক দুই মিনিট সময় নিবে নেওয়ার পর দেখবেন যে এখানে নিচে লেখা আসবে যে এটা হয়ে গেছে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা হয়ে গেছে এখন হয়ে যাওয়ার পরে দেন আপনি যদি আবার লাইব্রেরি দিয়ে ডিপ লায়ারকে কল করেন এবার যদি রান করেন তখন দেখবেন যে সে রান হয়েছে সেটাকে তখন রান হবে যেমন ধরেন আমি এখানে মধ্যে বললাম লাইব্রেরি দেখেন লাইব্রেরি লেখার সাথে সাথে কিন্তু চলে আসে লাইব্রেরি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন লাইব্রেরি তারপর এগুলো প্রত্যেকটা পাশে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে বেজ লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বেজ লেখা আছে আপনারা পড়তে পারছেন তো জিনিসটা বেজ লেখা আছে এখানের মধ্যে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে বেস ফাংশন ওকে তো এটা আমার ইনস্টালি মানে ইনবিল্ড থাকে তো আমি এখানে লাইব্রেরি দিয়ে আমি ধরেন লিখলাম যে ডিপিএল এই যে সরাসরি কিন্তু ল
সো দেখেন এখানে কি বলছে ডিপ্লয়ার এ গ্রামার অফ ডেটা ম্যানিপুলেশন মানে ডেটা ম্যানিপুলেশন করার জন্য সবচেয়ে ইউ ওয়াইডলি ইউজড আর প্যাকেজ টু সে ডিপ্লয়ার সো এখানে আপনি যদি লিখে যদি রান করে যে এখানে রান বাটন আছে তখন দেখবেন যে এখানে মধ্যে লেখা আসছে ডিপ্লয়ার ওকে আর কিছু ছোট ছোট লাল লাল জিনিস আসবে সিম্পল কিছু ওয়ার্নিং আসবে তো এগুলো আসলে ইগনোর করে যাবেন সমস্যা নাই অ্যান্ড দেন আপনি ডিপ্লয়ারের আন্ডারে যে ধরনের প্যাকেজ আছে সেই প্যাকেজগুলো আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন লেটসে আমি এখানের মধ্যে ডিপ্লয়ারটার মধ্যে কি কি প্যাকেজ আছে বা ডিপ্লয়ারটা আসলে কি যদি আমি জানতে চাই আপনার একটা কিউরিসিটি আছে যে আপনি জানতে চাচ্ছেন আপনি করবেন কি এখানে একটা হোয়াটস সাইন দিবেন দিয়ে লিখবেন ডিপ্লয়ার ডিপ্লয়ার প্যাকেজ আচ্ছা ডিপ্লয়ার প্যাকেজ লেখার দরকার নেই আমি ডিপ্লয়ারে দিই যেহেতু উপরে ডিপ্লয়ার লিখছি ডিপ্লয়ারে দিলাম দিয়ে আমি এটা রান করি রান করলে কি হবে খেয়াল করে দেখেন ডান দিকে এখানে হেলথ নামে একটা ট্যাপ পাবেন এই ট্যাপে লেখা আছে ডিপ্লয়ার প্যাকেজ সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে লেখা আছে ডিপ্লয়ার এর মানে আমার প্যাকেজটার নাম হচ্ছে ডিপ্লয়ার তারপর কি বলছে ডিপ্লয়ার এই গ্রামার অফ ডেটা ম্যানিপুলেশন ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে অথরের নাম দেওয়া আছে মানে যারা আর কি ডিপ্লয়ারটা তৈরি করতে তাদের নাম দেওয়া আছে তাদের অর্কিড সায়েন্টিফিক যেই মানে ই আছে সোর্সটাও দেওয়া আছে এছাড়া আরও কিছু নামগুলো এখানে দেওয়া আছে ডিপ্লয়ার টাইডিভার্স ইউজফুল কিছু লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কগুলোতে আপনি গেলেও দেখতে পারেন ওকে তো আচ্ছা আমি তাহলে একটু শর্ট করে বলি যে আমরা আমরা এখানে মধ্যে যে আমি দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গার মধ্যে অনেক কিছু লিখা আছে সো এই পুরো জিনিসটা জায়গাটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ক্রিপ্টিং এরিয়া এবং এই স্ক্রিপ্টিং এরিয়াটা একটা নির্দিষ্ট নামে থাকে মানে আমি এখানে নামটা দিয়েছি লাইভ ক্লাস ওয়ান ডট আর ওকে আমি এটা সেভ রাখলাম আমি যদি এখানে নিউ লিখি আর স্ক্রিপ্ট তাহলে দেখেন আনটাইটেল ওয়ান নামে আর একটা নতুন ট্যাপ তৈরি হয়েছে এই ট্যাপে আপনি আপনার হচ্ছে যা যা লিখবেন লিখে সেভ করে রাখতে পারবেন আর এখানে ক্লোজ করে দিলাম আর এই জায়গায় দেখবেন যে রান আছে এটা আপনি কন্ট্রোল এন্টার দিয়ে রান করতে পারেন অথবা এখানে রান ক্লিক করে করতে পারেন ডান পাশে আরেকটা রান আছে যেটা হচ্ছে আপনার একটু আগে যেটা রান করছেন সেটা আপনার অ্যাগেন রান হবে রি রান হবে বারবার রি রান হবে আচ্ছা তো আমরা এখন এই অংশটুকু বুঝলাম যে এই জায়গাটা হচ্ছে আমার স্ক্রিপ্টিং এরিয়া এবার আপনি যা যা লিখবেন বা রান করবেন এটার আউটকামটা কোথায় আসবে এটার আউটকাম আসবে নিচে কনসোলে সো দেখেন আমি এটা টেনে উপরে নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে আমার কনসোল সো এখানে এখানে আমার কিছু ওই যে আমি কিছু মডেল নিয়ে কাজ করতেছিলাম ওই যে আজকে সন্ধ্যায় এগুলো এখানে মধ্যে লেখা আছে যাই হোক এগুলো আমরা পরে শিখব সো এই যে কনসোলটা দেখতে পাচ্ছেন এই কনসোলের মধ্যে সব আউটকামটা এখানের মধ্যে আসবে আপনারা সরাসরি টার্মিনালে র কোড করেও করতে পারেন যারা এখানে সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট তারা এখানে সরাসরি করতে পারেন টার্মিনাল দেওয়া আছে বাট আমি আসলে সাধারণত কনসোলটা মানে প্রিফার করি আচ্ছা এটা গেল ব্যাকগ্রাউন্ড জব জবস এগুলো দেখা দরকার নেই তাহলে আমার উপরের অংশটুকু গেল এই নিচের অংশটুকু গেল এই পর্যন্ত আপনার বুঝতে শুনে সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা এইখানে মূলত আমরা আউটকামটা লিখি যেমন ধরেন নিচে আমি লিখলাম টু প্লাস টু এন্টার দিলাম কি আসলো ফোর তো আমি এখানের মধ্যে যেটা ভ্যালু বের করতে চাই ওই ভেরিয়েবলের নামটা লিখে এন্টার দিলে সেই ভ্যালুটা আসবে অথবা আমি যদি উপর থেকে এখান থেকে রান করি তাহলে এটা নিচে আউটকামটা এই জায়গায় আসবে তা আমরা কয়েকটা প্রোগ্রাম রান করলেই বুঝতে পারব হ্যাঁ মূলত আমরা কনসলে আমরা আউটকামটাই দেখি আর কারো কোনো কোয়েশন আছে এখানে হ্যালো তারপর এখানে লিখে ইনস্টল দিবেন আর বাকিদের কারো কোন কোশন আছে কারো কোনো কোশ্চেন নাই তো না 
আচ্ছা না থাকলে তাহলে আমরা একটু সামনে আগাই এবার আমরা ডান দিকে তাকাই মানে ডান দিকে এই অংশটুকু তাকাই এখানে কি কি আছে উপরে তাকান এখানে চারটা ট্যাব আছে কেউ কি বলতে হলো চারটা ট্যাবের নাম কি একটু পড়ে বলেন তো প্রথমটা কি डेटा दिए कि फाइल नेम देखे डेटा फ्रेम डेटा बेस देवे मडल नाम देवे ग्रीन कलर जी एक हल्का ग्रीन कलर एक प्ले बाटन आज रोटा डेटा तो मूलतुशन जाब सब गोर हो कनेक्शन जमा संक्षेपे इन्स्टल लिखी फांगशन क्या कर
এই মুহূর্তে জি শিওর স্যার ওই যে আপনি যে এনভায়রনমেন্টে আপনি যে মডেলগুলো দেখিয়েছেন এগুলো আপনি কাজ করেছেন দেখে এটা হ্যাঁ আমি আজকে সন্ধ্যায় কাজ কাজ করেছি দেখে এটা রয়ে গেছে कपि कर जेनारेटेना कथा गुगल क्लसरूम आलोचना कर लगर आर एर इन्स्टलेन हे इंटरफेस टी आलोचना कर लम तो आज के प्रथम क्लस मड्यूल टू दिए शुरू करब ये हम इंट्रोडक्शन टू लिनियर एलजेब्रा बत्रीस स्लैड तो बत्रीस स्लैड आज के देखान पसिबल ना कारण हमारे हमें समय पाना बट तर देखी एगारोटा एगारोटा दस पर्त आज के कतटूक जावाते सुविधार थिरी थिरीवर थिरी उटलैन ग Examples, uh, vector in space, scalar multiplication, addition, subtraction, transpose, inverse, identity matrix, uh, are part, linear regression. So, okay, so part one scalars, vectors and matrices. 
আমরা ছোটবেলায় আপনারা প্রায় সবাই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং এখানের মধ্যে অনেকে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের সো আপনারা স্কেলার ভেক্টর এবং ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে আপনাদের বিশদ ধারণা আছে হ্যাঁ অনেক আইডিয়া আছে যা আপনারাদের যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের তাদের ওয়ান ওয়ানে মানে ফার্স্ট সেমিস্টার এবং সেকেন্ড সেমিস্টারে ভেক্টর ম্যাট্রিক্সের একটা থ্রি গ্রেডের কোর্স ছিল এটা সব ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে এবং সব ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে প্রথম দুই সেমিস্টারের মধ্যে দুটো সেমিস্টারে দুটো তিন তিন চার ছয় কেডের অথবা তিন চার সাত কেডের ম্যাথের একটা কোর্স থাকে একটা বা দুইটা কোর্স থাকে এখানে আপনারা যারা আছে এর মধ্যে কেউ কি নন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন मैंने स्केलारेलारू যেটা কোনো দিক নাই শুধু মান আছে যে এইগুলা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল স্কেলার ভ্যালু এটা পজিটিভ হইতে পারে নেগেটিভ হইতে পারে দ্যাট মিন্স এটা রিয়েল নাম্বার হইতে পারে আচ্ছা ভেক্টরটা কি ভেক্টর হচ্ছে যে কিছু এই নাম্বারগুলোকে যখন আমরা আইদার রো অথবা কলাম আকারে সাজাবো তখন আমরা তাদেরকে বলবো ভেক্টর তো বিভিন্ন ভেক্টরের ক্ষেত্রে কন্ডিশন হচ্ছে সিঙ্গেল রো অথবা সিঙ্গেল কলাম হইতে হবে এর মানে শুধুমাত্র একটা রো অথবা শুধুমাত্র একটা কলাম সিঙ্গুলার অবশ্যই সিঙ্গুলার হইতে হবে এখন যদি এটা একটা রো বরাবর হয় আচ্ছা এটা তো আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন যে আমরা এখানে বাম পাশ থেকে যেগুলো কাউন্ট করি সেগুলোকে আমরা বলি রো আর উপর থেকে যেগুলো কাউন্ট করি সেগুলোকে আমরা বলি কলাম ওকে আচ্ছা রো কে আমরা অবজারভেশনে বলে থাকি মানে ডেটা ফ্রেম নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন আমরা আসলে রো বলি না তখন আমরা বলি অবজারভেশন আর কলামটাকে আমরা বলি ভেরিয়েবল কোথাও কোথাও সেটাকে বলা হয় ফিচার ওকে এরকম নাম থাকে সো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা বলবো এখানে সিঙ্গেল রো তাহলে বাম পাশ থেকে একটা মাত্র রো থাকবে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা অনেকগুলো থাকতে পারে সংখ্যা কিন্তু একটা সিঙ্গেল রো হইতে হবে আবার আমি চাইলে যদি একটু অথবা দিয়ে বলি যে এটা একটা সিঙ্গেল কলামের মধ্যেও থইতে পারে অর্থাৎ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এন সংখ্যক রো হইতে পারে অনেকগুলো অবজারভেশন হইতে পারে কিন্তু সবগুলো অবজারভেশনকে একটা সিঙ্গেল কলামের মধ্যে মানে একটা পিলার পিলারের মতো করে দাঁড় করানো আছে সিঙ্গেল সিঙ্গুলার এটাকে আমরা বলি ভেক্টর সো ভেক্টর এটা আইদার সিঙ্গেল রো হইতে পারে অথবা সিঙ্গেল কলাম হইতে পারে এখন যদি প্লুরাল হয় একের বেশি হয় তখন সেটার ভেক্টর থাকে না সেটা হয়ে যায় ম্যাট্রিক্স তো ম্যাট্রিক্সটা কি এটা রেক্টেঙ্গুলার বা স্কলার স্কোয়ার বা আমরা শেপে রাখি যে কালেকশন অফ নাম্বার নাম্বার একটা কালেকশন তো দেখেন এখানে আমাকে বলেন তো যে এই সাইডে डान पास कत बत मैट्रिक्स प्रथम रो के काउंट करी पर कलम के काउंट करी मैं प्रथम संख्या रो एर संख्या पर संख्या कलम संख्या क्रस दिल कत की बसबो की बसबो बोलें थ्री टू ना थ्री बोल थ्री बीन टाइम से पांच टाइम मैट्रिक्स टाइम थ्री बैठ मैट्रिक्स रईट अच्छा बामपाशे 
प्रकाश कर रो के बुझाय जे के द्वारा जे के दिए कलम बुझाय सो धरें एम सपोज वन टू तेज रो नम्बर कत कलम नम्बर कत क्यों बोलते एम वन टू रो वन कलम टू ओके भेरि गुड अच्छा एट सजाते एम जो को मैट्रिक्स लिखब तक इटे भेक्टर लिखब प्रथम कलम रो बराबर पर डान पास कत मैं वन मान हम रो स्टील रोते ही प्रथम लाइन चिंता कर लाइन चिंता करी क्षेत्र प्रथम फिक्स रो तो वन वन टू वन वन थ्री वन फोर डट 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 वन कत सी पर्त जा कारण ऊपर थे कि कलम काउंट हम द्वित कलम क्लियर प्रथम तो रो नम्बर कलम चेन्ज हम प्रथम टू टोटल पूरा सब गो एलिमेंट के इंडिकेट करते सजाब तक कैपिटल एम बोल्ड बोल्ड कर लेखा बोल्ड एम दिए लिखते क्लियर रिप्लै दीबें ठीक है बुझले रिप्लै दीबें ना बुझले रिप्लै दीबें ठीक है क्लियर क्लियर बाकी तीन कलम Very good. Two by three, two by two, one by three. तो आपने ना पास क्वेश्चन. Very good. अखन आपने देखे आठ टक क्वेश्चन करी. शेटा होते हैं. A A matrix star two three position में वैल्यू इखने कौन टा बोल बोल. जो देखिए बोले A two three. तो देखिए कतो बोशा बो. One point six. आर क्यों? अतिमा. 
मैट्रिक्स मैट्रिक्स डायमेंशन एवं मैट्रिक्स एलिमेंट गुला कुथा ही कुंटा बोझ बे एवं शेरा कोरस्पोंडिंग वैल्यू टा की शेरा हम लोग इन तो शिकला आशा करिए अपन अपना तो भूल हो बे ना अच्छा तो लामे तो सामारी तो आशी आमी तीन तके ऐसे ते जो दी ये पूरो साइट तो जो देख बर देखा ही वेक्टर होच्छे माने अनेक गुलो रो एवं अनेक गुलो कलाम देखो तो हमने इटा होच्छे मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स की इच्छा करले अमरा बोलते बारे जे इटा माने होच्छे इटा साफ़ से रोच्छे वेक्टर ना अनेक गुलो वेक्टर के मिले होच्छे इटा साफ़ एक टा मैट्रिक्स तो नहीं होय आर जो दिया मैं बोली स्केलर शेरा होच्छे वन बाय वन काइंड तो सबसे बड़ो जेनरेशन होच्छे मैट्रिक्स। तार भी तोरे होच्छे आर शंको ग्रो एवं सी शंको कॉलम थाके। तार नीचे होच्छे बाबा। तो रण इग्ने तार मैट्रिक्स से दूरी छेले, ठीक है से? एक तो होच्छे एक तर रो सी शंको कॉलम अथवा आर रो एक तर कॉलम। दूरी को मेरे हुई थे पड़े। आर तार नीचे ह ये बोलते हैं मतलब आइडिया होएगा तो जो मैट्रिक्स कुंडा वेक्टर कुंडा डिस्केलर कुंडा एक बार हम लोग तो आशीष जो वेक्टर इन स्पेस मतलब एक तो स्पेस बोलते हैं जो जिकने हम लोग मूलतः हमारे जो कास्ट को रीबा हमारे डेटा गुलो शादरों था के आशीष टाइम हमारे वेक्टर इन स्पेस सो ये तो होते ह जो दिया हमने बोली एक है ना जे दूसरा वैल्यू एक तो होती है एक्स एर वैल्यू एक तो वाई एर वैल्यू तो एक्स एक्सिस बराबर घरने में इसमें दो ही पॉइंट तो गया लाम और वाई एक्सिस बराबर एक दो ही तीन चार चार घर गया लाम तो तो जी पॉइंट है मैं इसमें इंडिकेट करती हूँ शेटा ओरिजिन थे के एक है और y घर गलो होच्छे एक दो ही तीन नंबर घर और ऊपर दिखे z गलो एक दो ही तीन चार तो दो ही तीन चार जी पोजीशन टेक गलो ये पोजीशन है वैल्यू टेक हम रजो दी जीरो जीरो हमारे ओरिजिन थे के जीरो 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 थे के जो दी हम रजो काउंट करी देन वी कैन से जे डेट थ्री डायमेंशनल स्पेस इधर ए एक टा वेक्टर के गुण कोर्ची, ठीक है सर, मल्टीप्लाई कोर्ची। तो मल्टीप्लाई जो हम हम लोग कोरी, तो ये मल्टीप्लिकेशन है जो रूल, इटा हम लोग इन जनरल जो गुण कोरी, तार थे के एक टू डिफरेंट, क्यों भी डिफरेंट, जो स्केलर जो वैल्यू था थक बे, शे वो वेक्टरे भी तोरे, जो तो � आर एट अच्छे टा रो वेक्टर। अमी जो देखूँ गुण कोरी, ताहले हवे की तीन शते पुत्र में माइनस वन गुण हवे। तो ए अंश दो गुण हुलो। एक टी स्पेस दिए, एक टा गैप दिए, अमार तीन शते दो ही गुण हुलो। एर पड़ो चे तीन शते पास गुण हुलो। बो पास इन दुती दिन दुपास। एक ही बात हम। तो गुण करा पड़ो चे वैल्य इसके लिए तो ऑलर्स करेगी वेक्टर इनको तेज़ टा एलिमेंट के गुण करे जोगर क्षेत्र तो ताई बेगर क्षेत्र ताई इधर शुद्ध गुणर क्षेत्र होते हैं ताकि तो ना तो ना मैं जो दी बोली जब थ्री प्लस माइनस वन टू फाइव ताले आमी कर बोली जब पोतो में तीन थे के एक के बियोग दी बो थकलो दूई तीन थे 
আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন দেখি একটা হচ্ছে এটা হয় স্ট্রেসড হবে অথবা কমপ্রেসড হবে স্ট্রেসটা কখন হবে যখন এটা মানে একটু বেড়ে যাবে বেড়ে যাওয়া মানে কি যে এক একের বেশি একের বেশি কোন একটা ইন্টেজার ভ্যালুকে দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে সংখ্যাটা কিন্তু আলটিমেটলি বড় হচ্ছে মানে এই পজিশনটা বেড়ে যাচ্ছে সো ইনিশিয়ালি যদি বলি যে মাইনাস ওয়ান টু ফাইভ এই পজিশন থেকে আমি যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে সে আসলে এই পজিশনে যাচ্ছে সো অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু স্ট্রেচ হচ্ছে লম্বা হচ্ছে টেনে লম্বা করছে আর যদি আমি একের থেকে ছোট গুণ একটা ভ্যালু দিয়ে গুণ করি তাহলে একের থেকে ছোট ভ্যালু দিয়ে গুণ করলে আসলে যেটা আস্তে আস্তে ছোটই হচ্ছে তাই না তো আমি যদি এখন মাইনাস ওয়ান টু ফাইভ দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি এলিমেন্ট ওয়াইজ এড হবে তার মানে যদি আমি বলি যে টু থ্রি একটা ভেক্টর ওয়ান ফোর হচ্ছে একটা ভেক্টর তাহলে এক্ষেত্রে টু এর সাথে প্রথম ভেক্টরের মানে প্রথম ভেক্টরের প্রথম ভ্যালুর সাথে দ্বিতীয় ভেক্টরের প্রথম ভ্যালু যোগ হবে এলিমেন্ট ওয়াইজ যে যে এলিমেন্টে যে পজিশন আছে সেই পজিশন ওয়াইজ তাহলে তিনের সাথে অ্যাকচুয়ালি আমার যোগ হবে চার তাহলে এভাবে আমরা পাচ্ছি থ্রি সেভেন যদি আমি এটাকে কলাম ম্যাট্রিক্স সরি মানে কলাম ভেক্টর দিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে প্রথম কলামের যে প্রথম ভ্যালু তিন তার সাথে দুই যোগ হবে এবং এটা হবে ফাইভ অ্যান্ড দেন ফাইভের সাথে আমার ফোর যোগ হবে এটা হবে এখানে নয় আর ওয়ানের সাথে জিরো যোগ হবে ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে আমার নতুন আসলে আমি এই রেজাল্টটা পাচ্ছি ভেক্টোরাইজেশন আচ্ছা ভেক্টোরাইজেশন আবার ভেক্টোর এখানের মধ্যে অ্যাডিশনের জন্য আমি এখানে কিছু পিকচারাইজ করছি যে এইভাবে পিকচারাইজ করে আমরা দেখতে পারি আমি এটা একটু আপনাদেরকে দেখাবো একটু পরে একটু ছোট ফাংশন দিয়ে যদিও এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না বাস্ট দেখানোর জন্য দেখানো ভেক্টর সাবস্ট্রাকশন হচ্ছে জাস্ট আমি বিয়োগ করবো সো আসলে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন যখন করি তখন একটা সংখ্যা থেকে আরেকটা সংখ্যা বিয়োগ করার মানে হচ্ছে যে ওই সংখ্যার সাথে আর একটা সংখ্যার নেগেটিভ ভ্যালু দিয়ে যোগ করা মানে এটা হচ্ছে আপনার ম্যাথমেটিক্যালি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রুল বাট আমরা আসলে ওটা মানি না আমরা জাস্ট শুধু মোট এক থেকে আরেকটা জাস্ট কি করি সাবস্ট্রাক করি জাস্ট বাদ দিয়ে দিই বিয়োগ করে দিই এবং এটাও কিন্তু এলিমেন্ট ওয়াইজ করতে হবে এলিমেন্ট ওয়াইজ মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের তো টু থ্রি ওয়ান ফোর তো আমরা এক কাজ করতে পারি যে টু থ্রি প্লাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান ফোর মানে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করবো গুণ করে পারে তাদেরকে যোগ করবো মানে সোজাভাবে না গিয়ে একটু ঘুরে বেচায় বলছি বাট আনসার আমার সেম আসবে আপনি যদি টু থেকে ডিরেক্টলি ওয়ান মাইনাস দেন তাহলে এখানে ওয়ান পাবেন আর থ্রি থেকে যদি ডিরেক্টলি ফোর মাইনাস দেন তাহলে আপনি এখানের মধ্যে মাইনাস ওয়ান পাবেন আচ্ছা এখন যদি আমি দুইটাকে একসাথে করতে চাই তখন কি করব লেটসে এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর আর এখানে হচ্ছে একটা স্কেলারের সাথে ভেক্টর গুণ করা অবস্থা আছে তা আমরা সাধারণত আমাদের যে ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে বট মাস নামে একটা রুল ছিল মনে আছে কি আপনাদের ব্রেকেট অর ডিভিশন মাল্টিভিশন সাবস্ট্রাকশন মানে ডিভিশনটা আগে হয় মানে অরটা অরিশন ইয়েটা পরে হয় তো আমরা এখানে ব্রেকেটের কাজটা সবার আগে দেখবো সো এখানে ব্রেকেট দেওয়া নাই না দেওয়া থাকলে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে গুণের কাজটা সবার আগে করতে হয় যোগের কাজটা পরে করতে হয় তো আমি এটা একটু দ্রুত এখানে স্কিপ করে যাই যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে টু এবং থ্রি একটা ভেক্টর আর এদিকে থ্রির সাথে ওয়ান ফোর আর একটা ভেক্টর গুণ আছে 
মাল্টিপ্লাই অবস্থায় আছে তাহলে মাল্টিপ্লাইয়ের কাজটা আমাকে আগে করতে হবে তো টু থ্রি প্রথমে এখানে মধ্যে রয়ে গেল আর থ্রি ওয়ান ফোর এটা হয়ে যাবে তিন আর একে তিন আর তিন আর চারে বারো এখন আমার কিন্তু শেপ সেম থাকতে ডাইমেনশন সেম থাকতেছে এখন এই দুইটাকে আমরা যোগ করব এলিমেন্ট ওয়াইজ এর মানে দুইয়ের সাথে তিন যোগ করব পাঁচ আর এই তিনের সাথে আমি বারো যোগ করব আসবে পনেরো তো এগুলো তো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না তাই না ছোটখাটো জিনিস ইজি জিনিস হ্যাঁ হ্যালো এখন আসে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন এইটা একটু একটু প্যাচানো একটু কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে তো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে যখন দুইটা ম্যাট্রিক্সকে আমি মাল্টিপ্লাই করব অ্যাট এ টাইম তো ফার্স্টে কন্ডিশন হচ্ছে যে তাদের ভিতরের যে ইনার ডাইমেনশন এটা সেম হইতে হবে ইনার ডাইমেনশন বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছি যে ধরেন আমি যদি বলি একটা হচ্ছে টু বাই ফোর আর আরেকটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি এই দুটা ম্যাট্রিক্স আছে এই দুটা ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন ধরেন আমি এরকম স্টার্ট দিলাম এই ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন হবে কি হবে না এটা আমরা কিভাবে বুঝবো জানেন এই ভিতরের যে সংখ্যাটা আছে আর এই ভিতরের যে সংখ্যা আছে এই দুটা সংখ্যা সেম হইতে হবে তার মানে প্রথমটার কলাম আর দ্বিতীয়টার রো প্রথমটা কলাম ধরলাম আমি ওয়ান সি দ্বিতীয়টার রো মানে হচ্ছে টু আর এই দুইটা আমার সেম থাকতে হবে মানে ভিতরে ভ্যালু দুইটা সমান হইতে হবে এই দুইটা ভ্যালু যদি সেম হয় তবেই সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারি আর তখন আমাদের নতুন ডাইমেনশন কি হবে জানেন এই যে দুই আসতেছে আর এই যে তিন আসতেছে এই দুইটা আসবে টু ইস টু থ্রি টু বাই থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের নতুন আমাদের ডাইমেনশন তো টু হচ্ছে রো আর থ্রি হবে আমাদের কলাম এটা আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন এখন আমাকে যদি বলে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি ওকে লেটস এ আমি বললাম ফাইভ বাই থ্রি আর ফাইভ বাই সেভেন হবে डायमेंशन कत प्रथम क्लस तो सहजे जागलेशन कर এখন সহজ জিনিস তো এই জন্য মানে খুব মজা লাগতেছে হাসি হাসি মুখে আছেন সমস্যা নেই আজকে 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 এমনিতে প্রথম দিন এই কারণে আমি জাস্ট এমনি জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো আপনাদের একটু রিভিউ করে দিচ্ছি প্রথম এক দুইটা ক্লাসে খেলা শুরু হবে তিন নাম্বার ক্লাস থেকে সমস্যা নেই আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে কি যে ম্যাট্রিক্সে যখন আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব সেক্ষেত্রে মানে ইনভার্স পজিশন হলে সেটার ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন হয় না মানে ইকুয়াল হয় না ভ্যালুটা ইকুয়াল হয় না লাইক আমি যদি বলি এ ম্যাট্রিক্স আর বি ম্যাট্রিক্স এই দুটা গুণ করতেছি আর আমি যদি বলি বি ম্যাট্রিক্স আর এ ম্যাট্রিক্স এই দুটা গুণ করতেছি ধরেন আপনার দুইটার ডাইমেনশন হচ্ছে সেম ওকে ধরেন এ হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি বি হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি তাহলে আমার এই দুটা সেম তাহলে এ আর বি হচ্ছে আবার বি আর এ যদি ঘুরায় বলি তাহলে এটাও হবে থ্রি বাই থ্রি আর এখানে হবে থ্রি বাই থ্রি তাতেও কিন্তু হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই বাট প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে এখান থেকে যে আউটকামটা পাচ্ছি আর এখান থেকে যে আউটকাম পাচ্ছি দুইটা সেম হবে না রেজাল্ট সেম হবে না এটাকে আমরা বলি যে মানে নন কমিউনিটেটিভ কমিউটেটিভ ঠিক আছে এটা সেম হয় না আচ্ছা এখন আমরা একটু এখানের মধ্যে একটু প্র্যাকটিস করি আমাকে বলুন যে প্রথম যে ম্যাট্রিক্সটা এই যে প্রথম ম্যাট্রিক্স দেখতে পাচ্ছি এটা ডাইমেনশনটা কত এটা কত পরেরটা प्रथम 
प्रथम रोते प्रथम रोते प्रथम रो छक गलिमेंट प्रथम रो जो प्रथम रोते प्रथम रो एर सब गुरे कलम प्रथम कलम प्रथम रोर सब प्रथम कलम प्रथम कलम प्रथम रो प्रथम रो प्रथम कलम टूर फोर थ्री प्रत्येक इकुएलेंटली प्रथम कलम द्वित कलम तृत्य कलम प्रथम कलम बस द्वित कलम तृत्य कलम रो कम्बर फिक्सिमेंट वाइज गुण करोजिशन मध्य रखबाल देखते जो करारे पासी एक त्रिश छब्बीस एकचल्लिस तिप्पन्न एक तिहत्तर सेम जिन करब आज के जी ना पारे आगामी परशुद समस्या नहीं पर्यत बुझे पार्स तो तेना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रोड कलम कलम मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर ट्रांसपोज करते कलम भेक्टर कलम भेक्टर के ट्रांसपोज कर ट्रांसपोज हो गए 
তার মানে আমি এটা টু বাই টু থ্রি বাই থ্রি ফোর বাই ফোর ফাইভ বাই ফাইভ এরকম যখন শেপ থাকবে মানে গ্রো এবং কলাম যখন সেম থাকবে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হবে ওখান ওই ক্ষেত্রে আমরা ইনভার্স করতে পারি তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে যে এখানে কোনো কোন একটা পার্টিকুলার পুরা রো অথবা একটা পুরা একটা কলাম জিরো হইতে পারবে না নন জিরো হইতে হবে জিরো হইলে ওদের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স করা যায় না তো আমি এটা টু বাই টু ম্যাট্রিক্স এর জন্য ফর্মুলাটা এখানে লিখছি এটা আপনারা হাতে কলমে করেও দেখতে পারেন ঠিক আছে এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম যে এই যে এখানে যে আমি যদি এ পাশ থেকে চিন্তা করি ডায়াগোনালি এ পাশ থেকে চিন্তা করি এই এইভাবে কোনাকুনি এ আর ডি তাদের মধ্যে পজিশন চেঞ্জ করবে সো ডি চলে যাবে এ তে আর এ চলে যাবে ডি তে আর বি এবং সি একই জায়গায় থাকবে বাট এটা নেগেটিভ হবে দেখেন মাইনাস সি মাইনাস বি আর আমি এখানের মধ্যে এই যে ফার্স্ট যে কর্নারটা নিলাম এ এ আর ডি এদেরকে গুণ করব এ ডি আর এ পাশ থেকে আমি গুণ করব বি সি এ ডি মাইনাস বি সি এই টার্মটা সবগুলোর সাথে নিচে ডেনোমিনেটরে অ্যাড থাকবে এটা হচ্ছে সিম্পল আমি ইনভার্স ম্যাট্রিক্স আর থ্রি বাই থ্রি বাই ফোর বাই ফোর করলে আসলে অনেক বড় হয়ে যায় তখন ক্যালকুলেশন অনেক বড় হয়ে যায় হাতে কলমে করা যায় না তখন এটা ক্যালকুলেটার করতে হয় অথবা সফটওয়্যারে করতে হয় বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করতে হয় সেটা আমরা পরে দেখবো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এবার আমরা আসি পরবর্তীতে একটা এক্সাম্পল আমি দেখাইলাম যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ইনভার্স করলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস টু ওয়ান থ্রি বাই টু মাইনাস সাত আমি যে এক্সাম্পলগুলো দেখাচ্ছি আমি হুবহু সেম এক্সাম্পলই আরে করাবো হ্যাঁ আজকে হয়তো অলরেডি এখন সময় পাচ্ছি না নাহলে আমি দেখাইতে পারতাম আচ্ছা এরপর হচ্ছে ম্যাট্রিক্স অপারেশন আইডেন্টিটি মানে আইডেন্টিফাই সরি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এটা কখন হয় যখন আমার অরিজিনাল ম্যাট্রিক্স এবং তার ইনভার্স ম্যাট্রিক্সকে আমি যদি গুণ করি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করি মানে এ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ ইনভার্স তাহলে এরকম আমরা এটার ক্যালকুলেশন করে আমরা এরকম শেপ পাই যেহেতু ডায়াগোনালগুলো ওয়ান থাকবে বাকি সবগুলো পজিশন জিরো থাকবে এটাকে আমরা বলি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এটা টু বাই টু ম্যাট্রিক্স জন্য বলা আছে যদি এটা থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স হইতো তাহলে ডায়াগোনাল বরাবর ওয়ান 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 আর বাকি সবগুলো পজিশন থাকবে জিরো অলওয়েজ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে যেমন এটা এটা হচ্ছে আই টু মানে এটা হচ্ছে টু বাই টু আই থ্রি মানে এটা থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স এরকম যদি আমি বই আই এন তাহলে এখানে এন সংখ্যক এন থাকবে ওয়ান থাকবে কর্নার বরাবর বাকি সব পজিশন থাকবে জিরো আচ্ছা ইনভার্স ম্যাট্রিক্সকে আবার যদি আমি অরিজিনাল ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ করি তাহলে অরিজিনাল ম্যাট্রিক্স পাবো আচ্ছা ওকে পার্ট টু যেটা লিনার রিগ্রেশন এইটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব আর আজকে যতগুলো আমরা করলাম এটার কিছু কোড আপনাদেরকে দেখাই প্রথম দিন হইল আমার কিছু কোড দেখানো উচিত সেটা আমরা একটু এখানে দেখি তো দেখতে পাচ্ছেন আর স্ক্রিনটা কয়টা বাজে এখন দুই মিনিট বাজতে এগারোটা যতগুলো আলোচনা করেছি এই সবগুলোর আমি একটা ফার্স্টে হচ্ছে এই কোর্ট যতগুলো আছে সেগুলো আগে আগে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব কিছু প্লটিং এর কাজ আছে এই প্লটিং গুলো আপনাদেরকে দেখাবো ফাংশনের কাজ আছে সেই ফাংশনে দেখাবো ম্যাট্রিক্স মার্কিপেশনের কাজগুলো আছে এখানে অনেক কিছু আছে এটা আমরা আগামী নেক্সট ক্লাসে শেষ করব শেষ করার পরে দেন আমরা যদি সময় পাই তাহলে আমাদের সেকেন্ড ডে সেকশনটা মানে এই মডিউল টুর সেকেন্ড সেকশন এই যে লিনিয়ার রিগ্রেশন এটা আমরা শুরু করব ঠিক আছে এটা হয়তো আমাদের নেক্সট ক্লাসেও শেষ হবে না কারণ লিনিয়ার রিগ্রেশনের থিওরিটা এটা আপনাদের বেসিক থিওরি বুঝে দেখালে আমার কমপক্ষে মিনিমাম আধা ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে তারপরে লিনিয়ার রিগ্রেশনের ইকুয়েশন গুলো আবার আপনাদেরকে বুঝাইতে হবে বা তখন আর কোড গুলো বুঝাইতে হবে সো আমরা মনে হয় যে এটা এই পার্ট মানে আমাদের এই যে মডিউল টু যেটা আজকে আমরা এখন দেখতেছি এই মুহূর্তে এটা আমাদের নেক্সট সোমবার দিনও যাবে তারপর আমরা মডিউল থ্রিতে ধরবো সো সিকোয়েন্সিয়ালি কিন্তু আমরা একটা পর একটা সেকশন আমরা আমি কাভার দিয়ে যাব ঠিক আছে শিডিউল টাইমে ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ কোনো প্রবলেম যদি হয় তাহলে সেটা আমি আগে জানিয়ে দিব ফর এক্সাম্পল নেটওয়ার্ক প্রবলেম আর লোড শেয়ারিং আর মেবি আমি যদি মানে বাসার বাইরে থাকি 
কোনো জ্যামে আটকে গেছে আমি অবশ্যই সেটা গ্রুপে জানাবো যে ঠিক আছে জ্যামে আটকে আছি বা আসে আসতে আমার দশ পনেরো মিনিট লেট হইতে পারে দশ মিনিট পর আমি জয়েন করব জয়েন করবো বা তখন আমি ক্লাস না শুরু করবো এটা আমি গ্রুপ চ্যাটে আমি লিখে দিব আর যে লিঙ্কটা দিয়ে আপনারা জয়েন করছেন এই লিঙ্কটা ফিক্সড লিঙ্ক এটা আমাদের নেক্সট সবগুলো ক্লাসের জন্য এই লিঙ্কে আমরা রেগুলার টাইম মানে এই টাইমগুলোতে আমরা জয়েন করব তো আজকের ক্লাসের বা আজকের সেশনে আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা আছে বা কোনো কোশ্চেন আছে আমি তো মানে বিগিনিং শুরু করলাম আসল জায়গা দেখো না হাতে দিই নাই আচ্ছা বুঝতে পারছি আচ্ছা ওকে সমস্যা নাই তাহলে আমরা আমি আপনাদের সাথে কালকে হয়তো দশটা এগারোটার পরে একটু ফোন দিয়ে কথা বলবো আপনার একটু ফোনটা অন রাখেন হ্যাঁ আমার যে নাম্বারটা জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর থ্রি টু সিক্স ফোর ওখান থেকে আমি কল দিব কথা হবে আপনাদের সাথে আর আমাদের নেক্সট ক্লাস আগামী পরশু দিন মঙ্গলবার সাড়ে নয়টায় ইনশাল্লাহ হবে আজকের যে সেশনটা এটা রেকর্ড হয়েছে হয়ে গেছে অলরেডি রেকর্ড করে ফেলছি আমি এটা আজকে রাতে এখন অলরেডি এগারোটা বাজে আমি ডিনারের পর যদি সময় পাই আমি এটা কমিউনিটি গ্রুপে এবং টু 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 জিরোতে দিয়ে দিব তবে ওই যে যেটা বললাম শুরুর দিকে মানে আজকে ক্লাস এবং আগামী পরশু দিনে ক্লাস দুইটা ক্লাস হচ্ছে ফ্রি তো তিন নম্বর থেকে তখন আর আসলে আমি এভাবে শেয়ার করব না তখন ওই যাদের ইমেল দেওয়া থাকবে ওই ইমেলে আপনারা পেয়ে যাবেন বা গুগল ক্লাসরুম থেকে পেয়ে যাবেন আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে দেন উই ক্যান উইন কলেজে আমরা নেক্সট আবার দেখা হবে আমাদের আপনাদের সাথে থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ গুড নাইট